यो बंदा आगे जो क्लास में चाहिए हम लोग बीबीएस फोर्थ ईयर को इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट को चैप्टर टू सेक्युरिटीज मार्केट अंतर का तरह रहा सीरियल नंबर एट्टीन समन यानी कि दो हज़ार छः सौ ओल्ड और पौंछ सौ क्वेश्चन नंबर चार बी समन को to purchase 100 shares of Siddhartha Bank Limited at rupees 800 per share. यो बनी और गाड़ी करे जस्ते नहीं साथ आना चाहिए। You open the margin account. एवढा margin account खोलने वाले हो। With a brokerage, broker, broker बाटा to purchase 100 shares of Siddhartha Bank Limited at rupees 800 per share. Siddhartha Bank Limited को 100 वड़ा share 800 रुपए का तो अलग किन्ना को लागी ही बन रहा बनियो। ये अन्य you borrowed rupees 60,000 from the broker to purchase the stock बनियो। ये तब मैंने यो जोन stock किन्ने ही कर दा है रिचे। साठी हजार को चेक करने वाला था तब ब्रोकर बाटा रीन लीन वाला था तब बस सापटी लीन वाला था अन्य ए नंबर वाला व्हाट इस द एक्चुअल मार्जिन इन योर अकाउंट एट द टाइम ऑफ पार्सेस एक्चुअल मार्जिन कती हो तब एको टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ पार्सेस वाले को तो एक्चुअल मार्जिन वाले पनी तो इनिशियल मार्जिन किन इनिशियल मार्जिन होता है जब तब मैंने फर्स्ट टाइम किन्दे होने जाने फर्स्ट छोटी किन्हे को जो मार्जिन रहा है कौन सा तो मार्जिन वाले को तब एको इनिशियल मार्जिन होना हो तो इनिशियल मार्जिन निकालने पाने सर अने व्हाट विल बी द एक्चुअल मार्जिन इन योर अकाउंट इफ स्टॉक प्राइस राइजेस टू रुपीस 950 � सात से पचास बार बने तब आपको एक्चुअल मार्जिन कौन सी है शुरू में निकालने वाला एक्चुअल मार्जिन बने को इनिशियल मार्जिन हो आई ना टोटल एसेट्स माइनस डेब डिवाइड बाय टोटल एसेट्स गार्ड दिनी हो ये लॉन्ग पोजीशन हो अब तेज पिछाड़ी जून आऊँ जा तेज मार्जे अब तब आपको प्राइस बढ़ेगा ना शुरू में तो नंबर ऑफ शेयर पर्चेस सौ वा शेयर हो सौ शेयर ते पाड़ी पर्चेस प्राइस पर शेयर आठ सौ छि बरोड अमाउंट अथवा डेप्ट अमाउंट क्या होता है हम लोग साठी हजार रुपया हो अभी एक्चुअल मार्जिन एट द टाइम अफ पर्चेस योग हम आईएमओ एक्चुअल मार्जिन आईएम अथवा एक्चुअल मार्जिन अब उसे एक्चुअल मार्जिन नहीं निकाल पाने तेस कारण एक्चुअल मार्जिन लिखे तर खास में के इनिशियल मार्जिन हो अब एक्चुअल मार्जिन अथवा इनिशियल मार्जिन को फर्मुला के एन इन टू पी जीरो को टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स में डेप घटाने डिवाइड बाई एन इन टू पी जीरो फिर टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स कति होने वो एन इन टू पी जीरो सौ इन टू आठ सौ अस्सी हजार तेस में साठी हजार हमें डेप बड़ा लिया पैसा हम इक्विटी अथवा कैश हमें कति तीरस इंस्टेंट बीस हजार तेरह सौ बीस हजार भागा अस्सी हजार कर दिने जीरो पॉइंट टू फाइव अथवा ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हम लोग क्या आज इनिशियल मार्जिन हो अथवा उसे जो एक्चुअल मार्जिन हो यो आए हाई अब ते पिछाड़ी हमी अरुण एक्चुअल मार्जिन निने कंडीसन सोधे जहाँ से स्टक प्राइस एकचोटी राइज भार नाइन हंड्रेड फिफ्टी बात अभी सेकेंड चोटी अथवा सेकेंड कंडीसन में हम स्टक प्राइस फल भर कैसे सेवेन हंड्रेड फिफ्टी तो दुईट कंडीसन में हमें के एक्चुअल मार्जिन निकालने पर्यो अब तो हे हाई कैलकुलेसन अफ एक्चुअल मार्जिन इफ स्टक प्राइस राइजेस टू रुपीज नाइन हंड्रेड फिफ्टी एंड फॉल्स टू रुपीज सेवेन हंड्रेड फिफ्टी भो अब इफ स्टक प्राइस राइजेस टू रुपीज नाइन हंड्रेड फिफ्टी नाइन हंड्रेड फिफ्टी होता है स्टक को प्राइस एक्चुअल मार्जिन कैं होता है एन इंटू पी वन अब टोटल एसेट्स चेंज होने वो क्यों स्टक को प्राइस के भाव तो राइज भो हमें बड़ी पैसा हाल् पो बड़ी पैसा हाल पे हम संपत्ति के बढ़े गए एन इंटू पी वन भ नौ सौ पचास इंटू सौ पंचानब्बे हजार भो ते में डेप्थ हमें कति लिखे साठी हजार बने बरोड अमाउंट अब हमें इंस्टेंट कैश कति तीर्पो इक्विटी को रूप में पैंतीस हजार तीर्पो अब तल टोटल एसेट्स कति भग तो भाई तेई पंचानब्बे हजार पैंतीस हजार भाग पंचानब्बे हजार कर दिने छत्तीस दशमलव आठ चार हम लोग एक्चुअल मार्जिन होद ते पिछाड़ी यदि स्टक प्राइस से फल्स टू रुपीज सेवेन हंड्रेड फिफ्टी यदि स्टक प्राइस घटे चाहे सात सौ पचास होने फिर एक्चुअल मार्जिन कति होता है एन इन टू पी वन माइनस डेप एन इन टू पी वन कति भाव सात सौ पचास भाई पी वन अब हम एसेट्स के भाई तो घटे आयो पचहत्तर हजार भो पचहत्तर हजार में साठी हजार घटने पंद्रह हजार हम अलग तत्काल तीर इक्विटी भो भागा टोटल एसेट्स क्या तो पचहत्तर हजार करा बीस पर्सेंट हम भो एक्चुअल मार्जिन भाई क्या इसी हम दुई हजार पैंसठी साल कोई नंबर सेवेन ओल्ड सकता अब हम दुई हजार चौसठी साल में सोचे को सल्व कर आज को क्लास इन कर हेरू अब दुई हजार चौसठी साल को क्वेश्चन एलिजा पर्चेस फाइव थाउजेंड सियर्स अफ नेशनल इंसुरेन्स कंपनी स्टक अन मार्जिन एट द बिगिनिंग अफ द इयर फर रुपीज थ्री हंड्रेड पर सियर अरे एलिशा ने पांच हजार वा सियर नेशनल इंसुरेन्स कंपनी को किजिन मार्जिन में एट द बिगिनिंग अफ द इयर रुपीज थ्री हंड्रेड पर सियर वर्ष को सुरूम कि अरे कति में किसी तीन 
तीन सौ पर सेयर एवं सेयर को भैल्यू चाहे प्राइस तीन सौ रुपया आ रहे जम्म कैटा सेयर कि पांच हजार वा सेयर कि इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट वाज फिफ्टी फाइव पर्सेंट जी उनको टोटल एसेट्स होवा जी बराबर को उनके किनेक हो पचपन्न प्रतिशत उसके कैश पेमेंट कर एलिजा पेड फिफ्टीन पर्सेंट इंट्रेस्ट अन मार्जिन लोन जी अब उनके जो लोन लेके हो फोर्टी फाइव पर्सेंट फिफ्टी फाइव पर्सेंट तो उसके इंट्रेस्ट मतलब कैश तीरिन इक्विटी भो अब जो फोर्टी फाइव पर्सेंट जो फोर्टी फाइव पर्सेंट में उनको डेप्ट हो बराबर को तेस में पंद्रह प्रतिशत ब्याज भुक्ता करूर्ने रहे मार्जिन लोन हाई मार्जिन लोन में मार्जिन लोन में फोर्टी फाइव पर्सेंट जम्मा टोटल संपत्ति को फोर्टी फाइव पर्सेंट डेप्ट हो तो डेप्ट को पंद्रह पर्सेंट के लोन को इंट्रेस्ट तीर्द एंड नेबर फेस मार्जिन गल कहीं मार्जिन गल फेस कर नेशनल इन्सुरेन्स पेड डिविडेन्ड अफ रुपीज टेन पर्स इयर ड्यूरिंग द इयर नेशनल इन्सुरेन्स कंपनी के डिविडेन भी दिए तो वर्ष में दस पर सेयर एवं सेयर को दस रुपया के दर में टोटल उसे डिविडेन्ड कैसे तो भाई पांच हजार इंटू दस बने कति वो पचास हजार चाहे डिविडेन्ड दिए हाई अभी एट द इंड अफ द इयर वर्ष को अंतिम में इफ एलिजा सोल्ड द नेशनल इन्सुरेन्स स्टक फर रुपीज फोर हंड्रेड पर सेयर व्हाट वुड द एलिजा रेट अफ रिटर्न वुड बी फर द इयर यदि उनके वर्ष को अंतिम में नेशनल इन्सुरेन्स कंपनी को स्टक चार सौ पर सेयर ने बेचिन अरे तीन सौ पर सेयर में किन किन चार सौ पर सेयर ने बेचिन भी उनको रेट अफ रिटर्न कति हो इयर को लगी भाई तो हम अल्ल हई सजी तेस में पी वन माइनस पी जीरो मार्जिन को केस हो डिवाइड बाई चाहे पी जीरो इंटू आईएम कर हम हे एट द इंड अफ द इयर इफ एलिजा सोल्ड द नेशनल इन्सुरेन्स कंपनी स्टक टू हंड्रेड पर सेयर व्हाट वुड व्हाट वुड एलिजाज रिटर्न आफ्टर रिटर्न टू बी द इयर भाई अब तो इयर को लगी उनको रिटर्न कति हो यदि उनके दुई सौ में बेचिन भाई क्या एवं सेयर को भैल्यू चाहे दुई सौ होता खेल बेच्ता खेल उनको रेट अफ रिटर्न कति होने उनके सो सी नंबर में हो री क्याकुलेट युअर एंसर टू पार्ट ए एंड बी एज्युमिंग द एलिजा मेड द नेशनल इन्सुरेन्स स्टक पर्चेस फर कैश इनिस्टेड अफ मार्जिन मार्जिन को सट्टा में उसे सब कैश तीर गये हमें फिर के निल्न पर्ने रहे तो भादा खेल रेट अफ रिटर्न निल्न पर्ने रहे रेट अफ रिटर्न अंड इन्वेस्टमेंट निल्न पर्ने रहे सी नंबर में हाई री क्याकुलेटेड भैस क्या पुनः क्याकुलेसन करू अरे के भाई एंसर टू पार्ट ए एंड बी ए री में आक एंसर लाइन क्याकुलेट क्याकुलेसन कर पड़ने अरे एज्युमिंग के आधार मानेर भादा खेल एलिजा ने नेशनल इन्सुरेन्स स्टक को जो कि बखत में उनके सब पैसा कैश में तीरिन भाई सब कैशम कि किन उनको रेट अफ रिटर्न कति होने डी नंबर में एनी इन्वेस्टर व्हाट लेसन डू यू ड्र फ्रम द एब द क्याकुलेसन ए बी एंड सी यदि तब एज एन इन्वेस्टर तब इन्वेस्टर होने व्हाट लेसन डू यू ड्र यू जो ए बी री में क्याकुलेसन करे तब था के शिक्षा पाँच भर सो अब हम इसको सोलूसन हे लिटेल हे एकदम सजिलो क्वेश्चन चाहिए यहाँ पर भाई सुरू में उनके मार्जिन लोन लोन भी लिं लोन लिता पंद्रह पर्सेंट के पेमेंट करद इंट्रेस्ट अंड डिविडेन भी दिए तो स्टक ने टेन पर्स सेयर ड्यूरिंग द इयर भाई अब रेट अफ रिटर्न निल्न पड़ने यदि उनके चार सौ में बेचता अभी फिर उनके दुई सौ में बेचिन भाई रेट अफ रिटर्न कति हो सी नंबर में के भाई भाई जस्तु उनके चार सौ दुई सौ में बेचते गाँव तो उनको मार्जिन को केस थी अब मार्जिन नाखे उनके सब पैसा चाहिए कैशम तीरिन भाई मार्जिन को सट्टा में कैशम सब तीरिन भाई उनको रेट अफ रिटर्न कति होने हो अभी डी नंबर में चाहे एज अ इन्वेस्टर तब यदि लगानीकर्ता को हिसाब से तब यहाँ पर के सीक्न भाई ए बी री क्याकुलेसन के कुछ सीक्न भाई तो देखा भाई अब हम तो हे हाई यो यह एकदम सजिलो क्वेश्चन था अब हेरू सोलूसन नंबर अफ सेयर पर्चेस जम्मा पांच हजार सेयर कि पर्चेस प्राइस तीन सौ ले सुरू में किंदा खेल को इनिशियल मार्जिन को हमें डिपोजिट कर पड़ने सुरू को पैसा बने फिफ्टी फाइव पर्सेंट बाकी फोर्टी फाइव पर्सेंट हम डेप्ट हो यहाँ डेप्ट को पोर्सन हमें फोर्टी फाइव पर्सेंट समझिने अलग लेखी रख् पर्देन हई अभी तेस पाड़ी इंट्रेस्ट अन मार्जिन लोन को फिफ्टीन पर्सेंट हमें तो मार्जिन लोन जो लिखा सौ फोर्टी फाइव पर्सेंट बराबर को तो फोर्टी फाइव पर्सेंट बराबर को मार्जिन लोन में इंट्रेस्ट लगद फिफ्टीन पर्सेंट ले रिविडेन पर्स तो कंपनी को स्टक ने डिविडेन कति दिद रहे तो भादा खेल दस रुपया एवं सेयर को दस रुपया डिविडेन दिद रहे अब ए नंबर में यदि इंडिंग प्राइस चाहे पी वन चाहे चार सौ होने रेट अफ रिटर्न कति ये मार्जिन को केस में हाई मार्जिन को केस में यह उसे भरने हाँ सुरूम मार्जिन भाई हाँ इस कारण हमें मार्जिनक केस में निल्न पर्व रेट अफ रिटर्न इक्वल टू पी जीरो पी वन माइनस पी जीरो प्लस डी वन माइनस आई अब यह सब हो क्यों डिविडेन भी है इंट्रेस्ट भी हमें पेमेंट कर पड़ने देखा डिवाइड बाई पी जीरो इंटू आईएम यह मार्जिन को केस भाग कारण तल पी जीरो इंटू आईएम भो यदि मार्जिन थे हंड्रेड पर्सेंट इनिशियल मार्जिन थोड़े हम यहाँ पी जीरो मात्र होथवा पी जीरो इंटू हंड्रेड पर्सेंट हो 
सबै पैसा क्यास मा तिरेको थियो भनेको थियो भने पी0 मात्रै हुन्थ्यो होला त्यो ख्याल गर्नु होला यहाँ नेर आइ पनि आउने थिएन अनि 400 minus 300 plus 10 10 भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर हो अब हामीले यहाँ नेर क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ यहाँ पर शेयर को निकाल्नु पर्छ है पर शेयर को इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्छ किनभने हामीले यहाँ नेर पर शेयर कै इन्फर्मेसन राखिरा छौ यो 400 भनेको पनि 400 पर शेयर हो यो 300 पर शेयर हो यो डिभिडेन्ड पनि 10 पर शेयर हो यदि हामीले फुल रुपीजमा राखेको थियौ भने के हुन्थ्यो यहाँ 400 इन्टु 5000 हुन्थ्यो माइनस 300 इन्टु 5000 हुन्थ्यो अनि प्लस 10 इन्टु 5000 हुन्थ्यो अनि माइनस यहाँ कयो के हुन्थ्यो त भन्दा खेरि 300 इन्टु 5000 टाइम्स 1 माइनस 0.55 इन्टु 0.15 हुन्थ्यो त्यसकारणले गर्दा खेरि कि त फुल भ्यालु वाला राख्नु पर्यो कि पर शेयर वाला राख्नु पर्यो भनेपछि अहिले हामीले पर शेयर वाला राख्यौ 300 इन्टु 1 भनेको 100% माइनस यो इनिसियल मार्जिन चाहिँ घटाउने के इनिसियल मार्जिनको परसेन्ट भनेको 55 छ त्यो घटाइदिने 45 भयो इन्टु 0.15 गर्ने यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँदो रहेछ हेरौँ ल के हुन्छ भने 300 इन्टु 1 0.55 भनेको कति गरे 0.45 हो गरे अनि इन्टु फेरि कति त 0.15 गर्दा खेरि कति भयो हाम्रो 20.25 हुँदो रहेछ है 20.25 हुँदो रहेछ अब यहाँ नेर हामीले राख्यौ 20.25 400 मा 300 घटाउँदा कति 100 अनि प्लस 10 जस्ताको तस्तै भयो माइनस 20.25 भयो भागा कति P0 इन्टु IM भनेको 300 इन्टु 0.55 300 इन्टु 0.55 गर्दा खेरि कति भयो 165 भयो हो त 165 तल राख्यौ 99.75 भागा 165 गर्दा खेरि 54. अब यहाँ त 54 आउँदैन होला त भन्ने पनि हुन्छ नि त जस्तो 89.75 डिवाइड बाइ 165 गर्दा त यसरी आउँछ 0.543939 आउँछ अनि यहाँ 54.39 चाहिँ एकचोटी कस एकैचोटी कसरी आयो भन्दा खेरि इन्टु अब हामीले त परसेन्टेजमा राख्नु पर्यो नि त रेट अफ रिटर्न त्यही भएर चाहिँ 54 पॉइंट्स 39 आको परसेन्टेजमा है परसेन्टेजमा लानको लागि चाहिँ इन्टु सहयोग गर्नु पर्छ रेट अफ रिटर्न जहिले पनि परसेन्टेजमा हुन्छ यति ख्याल गर्नु होला अब यो त भयो हाम्रो सुरुको अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको थियो भने यदि त्यो प्राइस अफ स्टक चाहिँ घटेर 200 हुँदा खेरि चाहिँ उनको रेट अफ रिटर्न अथवा रिटर्न कति हुन्छ भनेको थियो के अब घटेर हुँदा खेरि चाहिँ 200 हुन्छ नया प्राइस P1 भनेको 200 बिगिनिङ प्राइस P0 भनेको 100 300 अनि त्यसपछि प्लस 10 भनेको त्यो माइनस 20.25 त 120.25 माइनस मा भो अनि 10 घटाइ दिने भनेको माइनस 110.25 हुँदो रहेछ है माइनस 110.25 हुँदो रहेछ अब भागा कति 165 गर्दिने कति आन्सर आउँदो रहेछ त भन्दा खेरि माइनस 0.66818 आउँदो रहेछ इन्टु अब फेरि यसलाई त के गर्नु पर्यो हामीले परसेन्ट मा लान 100 गर्नु पर्यो 100 गर्दा खेरि माइनस 66.818 भनेको छ 82 बनाइदिउ हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो यो सक्यो है अब सी नम्बर मा चाहिँ के भनेको थियो भने जुन हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेको छ नि पार्ट ए र पार्ट बी यही पार्ट ए र पार्ट बी मा जुन के आन्सर निकालेका छौ त्यसलाई फेरि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने रे यदि एलिजाले चाहिँ सबै पैसा क्यासमै तिरिन भने त्यो जुन किन्दा खेरिको सबै जति खर्च लाग्छ त्यो सबै पैसै तिरेर भुक्तानी गरिन लोन लिनन भने चाहिँ उनको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने भन्दै छ अब त्यो पनि हेरौ है यो प्राइसहरु केही चेन्ज हुँदैन यो 400 भनेको छ नि यो 400 नै हुन्छ P1 अनि त्यस पछि अब इन्ट्रेस्ट हुँदैन किन इन्ट्रेस्ट हुँदैन भन्दा उनले सबै पैसा चाहिँ क्यासमा तिरिन हो त्यहाँ हुन्छ अनि तल पनि के हुँदैन यो आइएम हुँदैन इनिसियल मार्जिन हुँदैन किनभने उनले 100% नै हो सबै पैसा क्यासमै तिरेपछि इनिसियल मार्जिन हुँदैन भनेर अब अब नयाँ निकाल्नु पर्यो रेट अफ रिटर्न त्यो पनि हेरौ पार्ट ए मा के भएको थियो रेट अफ रिटर्न भनेको P1 P0 D1 D1 P0 मैले किन आइ लेखिन इन्ट्रेस्ट लेखिनको कुरा बुझ्नु भयो होला किनभने हामीले सबै पैसा क्यासमा तिरेपछि डेप छैन डेप नभएपछि इन्ट्रेस्ट हुँदैन आइ हुँदैन है अनि P1 भनेको 400 300 10 10 त हुन्छ किन हुन्छ त भन्दा डिभिडेन्ड हो डिभिडेन्ड पर शेयर हुन्छ सबै पर शेयरमा राखेछ तपाईहरुले फुल अमाउन्टमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ है मैले भनि पनि सके 400 5000 गर्ने अनि फेरि -300 5000 गर्ने प्लस 10 भनेको पर शेयर हो 5000 ही गर्ने अनि भागा चाहिँ कति गरे त फेरि 300 5000 गर्ने यो गर्दा पनि आन्सर सेम आउँछ किनभने हामीले यहाँ सबै 5000 5000 5000 राखेका छौ यो 5000 राख्नु भनेको 400 300 प्लस 10 भागा 300 गरे जस्तै नि हो त्यही भएर सेम आन्सर आउँछ 36.67 आउँछ यो 0.36667 आउँदो रहेछ त्यसैले हामीले परसेन्टेजमा लादा खेरि इन्टु 100 गरेर यति निकालेको अब पार्ट बी मा के छ त भन्दा खेरि रेट अफ रिटर्न निकाल्दा P1 भनेको 200 भएको छ 200 300 प्लस 10 भागा 300 गर्दा खेरि -30% आउँदो रहेछ हो यति भयो अब डी नम्बर 
हमें ये निल्यू अब डी नंबर में के हेमं ल डी नंबर में के हमी व्हाट एज एन इन्वेस्टर यदि तब लगानीकर्ता को हिसाब से हेद्दे व्हाट लेसन डू यू ड्र फ्रम द एब क्याकुलेसन पार्ट ए बी एंड सी यो पार्ट ए बी री बट तब कस्तो खाल जो डिशीजन अथवा तो कस्तो लेसन प्राप्त करो तो पार्ट सीक्न भो अब तो हम हे हमें यह सिक्यूं हो भादा खेल के गये तो भादा खेल पर्चेज अन मार्जिन पर्चेज अन मार्जिन मार्जिन इज मोर बेनिफिशियल मोर बेनिफिशियल एज एन इन्वेस्टर भादा हाई हमें एज एन इन्वेस्टर भादा लगानीकर्ता को हिसाब से हेद्दे पर्चेज एंड मार्जिन इज मोर मोर बेनिफिशियल देन द देन द पर्चेज अन देन द पर्चेज अन पर्चेज पर्चेज अन कैश बिकज बिकज क्या वी गेट वी गेट के प्राप्त कर भाई लिवरेज बेनिफिट लिवरेज बेनिफिट बेनिफिट वाइल वाइल पर्चेजिंग ऑन वाइल पर्चेज पर्चेज वाइल पर्चेजिंग ऑन मार्जिन मार्जिन के भो पर्चेज अन मार्जिन इज मोर बेनिफिशियल मार्जिन में किंदा खेल के होद बड़ी फायदाजनक होद सब पैसा कैश तीर् भादा बिकज वी गेट अ लिवरेज बेनिफिट लिवरेज बेनिफिट प्राप्त कर वाइल पर्चेज अन कैश जब हमें कैश तीर्ता खेल पूरे कैश तीर् ती व्हाट पर्चेज अन मार्जिन हई मार्जिन में लिंता खेल हमें लिवरेज बेनिफिट प्राप्त कर सब पैसा हमें एक चोटी तीर्न पर्दन एक चोटी तीर्न नपरे पीछे हमें अर सर्टेन अमाउंट तो हमें डेप लिखा हो तो डेप लिंता खेल हमें लिवरेज बेनिफिट प्राप्त कर सकता हाई